Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer estos lindos zapatitos tejidos a crochet que les pueden servir para bebé recién nacido, para bebé de un año, si lo hacen con un gancho más grueso, o para nuestra muñequita Ash. En este eh, yo usé eh, 2, 2 milímetros, mi gancho de 2 milímetros y de 2.5 y para este usé de 4 y 4.5. ¿Se fijan? Es el mismo modelo, la misma, los mismos puntos, pero sí hay una diferencia en el tamaño. Miren, aquí ya se ve más claro. Bueno, espero se animen a hacerlo y vamos a comenzar. Vamos a unir esta parte de nuestro zapato que es la lengüeta. Nos tiene que quedar así para que parezca un zapatito. Voy a tomar mi gancho de 2 milímetros y voy a meter en esta parte el puntito que tenemos aquí voy a voltearlo es mejor para trabajar al revés y que nos quede todas las hebras por abajo porque en el otro todo me quedó por arriba y se ve un poquito feo bueno aquí vamos a entrar y entramos en este punto también son los dos del, de la esquinita de mi puntera. Vamos a jalar nuestro estambre. Uh -huh. Paso mi hebra corta para un lado. Y con la hebra larga hacemos una cadenita. Volvemos a entrar en este espacio. Uh -huh. Y vamos a salir hasta el otro lado. Y hacemos... Nuevamente un medio punto. Vamos al siguiente espacio. Aquí. Y vamos al siguiente espacio del otro lado. Y hacemos exactamente lo mismo. Un medio punto. Ok, ya está listo. Cortamos nuestro estambre. Jalamos aquí. Uh -huh. Entramos en este espacio, jalamos y hacemos un punto deslizado para perder mi hilo y asegurar mi trabajo. Voy a cortar de una vez estas hebras uh -huh. y ahora hacemos lo mismo del otro lado. Voy a entrar aquí, me cruzo hasta el otro extremo, aquí ya está, ambas partes. Tomo mi estambre, jalamos hasta el fondo, Ay. repetimos, jalamos, hacemos una cadena, voy al siguiente espacio y voy al siguiente espacio de mi otro extremo. Uh -huh. Y vamos a hacer un medio punto. Y repetimos. Siguiente espacio. Au. Aquí. Y vamos al siguiente espacio del otro lado. Aquí. Y pasamos hasta el fondo. Uh -huh. Hacemos un medio punto y ya nada más vamos a perder nuestra hebra. Okay. Corto mi estambre, jalamos y está listo para trabajar nuestro zapatito. Miren cómo quedó. Bueno, ahora vamos a tomar la hebra negra. Ay. Ahora voy a trabajar con mi gancho de 2.5 ok en el lugar donde empecé la costurita lateral voy a entrar aquí pero en el de arriba aquí está muy apretado pero si sí se va a poder con cuidado nada más aquí uh -huh. voy a meter mi estambre lo vamos a jalar hasta el final. Hacemos una cadena. 
vuelvo a entrar en este espacio hacemos un medio punto voy al siguiente espacio que tenemos aquí aquí uh -huh. Y vamos a repetir. Está muy, muy, muy apretado. Así es que tengan paciencia y háganlo con cuidado. Tranquilamente. No. Ok, ya lo logré. Entonces seguimos con un medio punto. Llevamos dos y vamos a hacer otro más en el punto de aquí de la esquina. Vamos a repetir, ok. Entramos aquí, jalamos aquí y hacemos medio punto. Llevamos tres, vamos al siguiente espacio. 4 5 y vamos a hacer medio punto en cada eh, puntito hasta llegar al otro extremo vamos 23 medios puntos ok ahora vamos a repetir lo que hicimos en el inicio tomamos este punto por aquí es 27 perdón 24 tomamos este otro subimos con una cadena giramos nuestro trabajo y vamos a hacer un medio punto en cada punto anterior tenemos que terminar con 26 ya terminé mi vuelta con 26 medios puntos ahora hice una cadena nuevamente para subir y dar vuelta aquí está mi cadena la ven bueno el primer espacio no lo voy a trabajar, me voy a ir hasta el segundo espacio y voy a hacer medio punto. Ahora voy a hacer medio punto en cada punto, así toda la vuelta. Me voy a detener dos antes del final. Ya tengo 23 puntos uh -huh. y voy a tomar este punto y no lo tejo, voy al siguiente punto y no lo tejo, lazada y pasamos todo por aquí. Total, eh, en total tenemos 24 puntos. Hago una cadena, giro mi trabajo, el primer punto no lo trabajo, voy al segundo y comienzo a hacer medio punto en cada punto anterior. Voy a detenerme cuando tenga 21 puntos. Ya terminé, bueno, llegué a mi punto número 21, voy al siguiente y no lo tejo, voy al siguiente punto y tampoco lo vamos a tejer. Y con este terminamos con 22 puntos. Repetimos una cadena, el primero no se teje, voy al siguiente espacio y vamos a tejer un punto sobre cada punto. Y cuando lleguemos a 19 nos detenemos. Terminé ya mi vuelta con 20 puntos. Es aquí en el último hice mi reducción. Si no recuerdan cómo se hace, es lo siguiente. Este punto no lo tejo. El siguiente punto tampoco lo tejo. Hago una lazada y pasamos todo por aquí. Y así nos está quedando la diagonal de nuestro trabajo. Ahora vamos a subir con una cadena. Vamos a girar nuestro trabajo. Y aquí vamos a hacer un punto en cada punto anterior. Y vamos a terminar con 20. Aquí está 1, 2, 
3. Terminé ya mi fila de 20, que fue una repetición, y voy a volver a subir con una cadena. Giro mi trabajo y volvemos a hacer 20 medios puntos sin modificaciones ni reducciones. Ok, aquí está 1, 2, terminé mi fila de 20. Ahora hacemos una cadena, giramos, el primero no lo vamos a tejer y ahora vamos a hacer reducción en las dos esquinas. Para terminar con 18. Terminé mi vuelta de 18 ya. Voy a cortar mi estambre. Y por aquí en medio pasamos el hilo para apretar. Uh -huh. Apreten bien. De todas maneras, ahorita que vayamos a tejer el lateral, lo vamos perdiendo. Bueno. Voy a tomar mi gancho. Y en el último punto que tenemos aquí, ay, 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 ay. a ver si se ve, vamos a entrar en el que está abajo, es decir, en el siguiente punto. Uh -huh. Voy a tomar mi estambre. Andamos aquí. Hacemos una cadena para subir. Y ahora vamos a brincar a donde empezamos con nuestro estambre. Ay, perdón. Cargo mi gancho y vamos a empezar ahora sí a tejer los laterales. En medio punto doble. Repito, cargo gancho, voy al siguiente espacio. Aquí. Y pasamos. Siguiente espacio y pasamos. Siguiente espacio y pasamos. Uh -huh. Entonces vamos a hacer medio punto doble en cada orificio de nuestro lateral. Vayan contando para que tengan la misma cantidad aquí y la misma del otro lado. Uh -huh. Aquí está. Siguiente espacio, acá está. No dejen ningún punto sin tejer para que no hagan reducciones. Ya llegué a mi esquina y ahora les voy a decir cuántos puntos son. Tejí nueve medios puntos dobles. Uh -huh. Vamos a volver a cargar gancho, entramos en la esquina nuevamente. Aquí vamos a hacer un aumento y pasamos. Tenemos 10 medios puntos dobles. Ahora, en el esta parte del del lado o, o del sí, lateral vamos a hacer medios puntos sencillos. Solo medios puntos, ¿eh? no vayan a hacer medios puntos dobles. Hasta llegar uno antes de la esquina, porque en la esquina es donde vamos a comenzar a hacer medios puntos dobles uh -huh. ya llegué a mi esquinita ok cargo mi gancho y tejo mi medio punto doble tenemos uno cargo gancho vuelvo a entrar aquí son dos medios puntos dobles cargo gancho y vamos a tejer la lateral tenemos que hacer ocho más llevamos tres Cuatro, ya tengo mis diez medios puntos laterales, son dobles, ok. Y ahora voy a entrar en el punto de adelante, vamos a pasar con un puntito deslizado, cortamos nuestra hebra. Y listo. Ya está nuestro zapatito, como ven. Miren. Uh -huh. Ahorita voy a cortar todos los hilos sobrantes. 
Ya estamos a punto de terminar. Lo único que nos falta es la agujeta. Voy a tomar mi estambre. Y ahora lo voy a hacer en una sola hebra. Voy a dejar 5 centímetros. Y después voy a enredar aquí. Por el medio vamos a jalar. Y pasamos. Vamos a hacer 60 cadenitas. Una, dos, hice un total de 100 cadenitas, jalé mi, mi hebra y la hice eh, como punto deslizado. Ahora para meterla en mi zapato vamos a doblar, dejé un pedacito para que esto parezca que es eh, la parte delantera de mi agujeta, al final lo emparejamos. Lo vamos a doblar a la mitad y voy a entrar con mi gancho en el primer espacio que tenemos aquí disponible ok voy a jalar mi agujeta y repetimos el procedimiento saco mi gancho de adentro hacia, de afuera hacia adentro lo vamos a meter aquí y lo vamos a jalar acá está ok ahora Vamos a emparejarlo nuevamente. ¿sí? Y abrimos para que se haga ancho de ambas partes y no se recorra demasiado. Contamos 1, 2. En el tercer espacio vamos a entrar. Cargo mi gancho con mis cadenitas. Y vamos a jalar. ¿Ok? Ahora voy del otro lado. 1, 2, 3. 1, 2. En el tercer espacio vamos a entrar. Cargamos gancho, jalamos y pasamos hasta el final. ¿Ok? Otra vez. 1, 2, 3. Jalo mi agujeta y lo que estoy haciendo solamente es meterlas como normalmente metemos nuestras agujetas, en forma cruzada. 1, 2 y 3. Aquí. Recupero la agujeta del otro lado. Y pasamos para acá. Okay. Ahora lo hacemos ancho y así es como nos quedan nuestros lindos y hermosos zapatitos para muñeca. Ahora les quiero decir que este mismo tamaño queda para bebés recién nacidos. Y si se fijan, este lo hice con un gancho de 4, punto, de 4 milímetros y es el mismo zapato, la misma puntada, el mismo tejido y hay variación. Entonces, depende del gancho que ustedes usen, pueden seguir el mismo patrón y hacerlo para un número más grande. Bueno, lo único que me resta es ponerle los zapatos a mi muñequita Ash y están listos. Espero les haya gustado este tutorial. Nos vemos pronto. Bye.